Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos, es un placer recibirlos a través de Canal 11 de Punta del Este, también del Canal 21 de Montecable en Montevideo. Esto es la mañana del 11, estamos en vivo. Vamos hasta la una de la tarde. Una jornada con mucho calor. A ver, Andresito, si de pronto podemos enfocar un poquito esta, esta luz, un cachito más para acá. Eh, mucho calor, vuelve el calor después de una advertencia amarilla que tuvimos ayer para toda la zona sur y este del país por tormenta, por lluvias. Una advertencia que, bueno, tuvo muy poca duración. Eh, acá en Punta del Este pasó este, el, el viento y la tormenta, una tormenta eléctrica importante, una lluvia escasa porque fueron un puñado de minutos que llovió este, y luego no pasó nada y cesó la advertencia. Hoy tenemos un día pleno de sol, de playa, muy disfrutable y que según el Instituto Uruguayo de Meteorología nos brindará una temperatura máxima de 27 grados. Para mañana, 35. Eh. Atención con esto y el viernes 33 eh, vuelven los días de calor, eh, días intensos de playa, 15 la temperatura mínima para la próxima madrugada, 19 para la madrugada del viernes. No se prevén lluvias, aunque los vientos seguirán diciendo presente entre 20 y 30 kilómetros por hora con periodos de 40 y 50 kilómetros en zonas de la costa. Qué cosa molesta el viento y parece que no, pero cómo te limita una cantidad de actividades. Vamos a repasar algunos títulos destacados en este día viernes. Viernes. Miércoles. Y tal, pensé en que el viernes tenía un asado y me fui para el viernes. Bueno. En este miércoles vamos a repasar algunos títulos destacados. Por ejemplo, el portal de Radio Monte Carlo dice que Chichán, sorprendida y dolorida ante decisión de estacionero. La ministra de Turismo, Lilian Chichán, se mostró sorprendida y dolorida por la decisión de los estacioneros de Maldonado de no aceptar el pago con algunas tarjetas de crédito. Eh, respecto a este tema, un Venu, que es la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay, comparte preocupación de estacioneros de Maldonado para esta gremial la decisión de las estaciones de servicio en el departamento de Maldonado de no aceptar el pago con algunas tarjetas de crédito es comercial y respetable. A mí me gustaría que de pronto este, en una mesa se sentara la Ministra de Turismo con algunos estacioneros, por ejemplo, con Nicolás Pacarreta y con... Eh, Ricardo Coco Abaso, lo que estuvieron hace muy poquito aquí en la mañana del 11, explicando cuál es la realidad del negocio de las estaciones de servicio con la modificación de la paramétrica, con la exigencia de las tarjetas de crédito, de los aranceles que cobran, en fin, cómo es la realidad del negocio. Eh, a ver qué, qué, qué diría la ministra, porque bueno, eh, sorprendida y dolorida. Me llaman la atención los dos adjetivos, ¿no? Este, sorprendida. Y dolorida, no le puede doler, ministra, más le duele a los estacioneros, pero en fin, eh, la ministra lo mira con la óptica de un perjuicio al turismo, una complicación, en vez de facilitar las cosas, como que esto les complica más, no van a aceptar ni tarjeta OCA ni tarjeta Visa, las estaciones de servicio a partir del día de hoy aquí en Maldonado, hay estaciones de servicio que se han quedado sin combustible, eh, porque las cargas en la tablada, explicaba Nicolás Pascarreta, eh, son en horarios muy acotados y hay una demanda brutal, mantienen los mismos horarios de carga que hace 20 años y hoy el parque automotor se ha quintuplicado o más y hay otra demanda y por ejemplo decía Pascarreta el 30 de diciembre trabajaron cuatro horas eh, es imposible con la impresionante cantidad de vehículos que ingresaron eh, se generó de alguna manera una suerte de desabastecimiento porque no se cargó más porque no se trabajó en un horario más ampliado también está eh, el caso de algunas estaciones que están racionando la carga de nafta, no cargan más de 500 pesos por vehículo. Además, seguro, con el anuncio del aumento de los combustibles que rigen desde hoy, eh, que, bueno, se corrió la voz, evidentemente todos corrieron a cargar, incluso muchos argentinos que van a estar unos días por acá y decidieron cargar combustible en el auto para, eh, bueno, eh, evitarse el aumento del precio, por lo menos en algunos litros, ¿no? Porque por más que hayan llenado el tanque, si se van para Buenos Aires, eh, antes de llegar a Colonia, eh, este, van a tener que cargar de nuevo. O si van por los puentes, ni que hablar. Eh, de manera que la idea era ahorrarse un puñado de pesos en la carga de combustible. Al menos cinco fallecidos al caer puente peatonal eh, a Río, al sur de Perú. Al menos cinco personas fallecieron hoy y más de diez están desaparecidas por la caída de un puente peatonal sobre el río Apurímac en la región de Cusco, al sureste de Perú, tras el incremento del caudal por las lluvias. Esto pasó en el Perú, yo estaba leyendo, eh, aquí hay una noticia en el diario El Observador, también, mirá vos, 
esta, esta noticia también. A menos 48 muertos al caer un ómnibus por un acantilado en Perú. Hubo un choque entre un ómnibus y un camión. El ómnibus cayó, mirá cómo quedó. Cayó a un vacío de más de 100 metros y por lo menos hay 48 personas fallecidas. Una barbaridad. Bueno, también aquí tenemos esta noticia de lo que ocurrió en otra zona del Perú con esta tragedia. Más títulos de Radio Monte Carlo. Son 60.000 los vehículos empadronados entre 2004 y 2007 que tendrán una rebaja en la patente. Desde el SUSIBE, que es el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, se informó a Radio Monte Carlo que 60.000 vehículos empadronados entre estos años, no 150.000 como había trascendido inicialmente, sino que son 60.000, tendrán una rebaja en el pago de la patente en el 2018. En otros títulos de Radio Monte Carlo, en este día miércoles, buscan que prestadores de salud, buscan que prestadores de salud se ocupen de todos sus usuarios. El ministro de Salud Pública, Jorge Vaso, aseguró que el ministerio trabaja junto a los prestadores privados y públicos para cumplir el objetivo de incluir al conjunto de los usuarios. Comenzó la venta de números para la revancha de Reyes. Este año el sorteo será el 19 de enero. El premio mayor de 65 millones de pesos destacan crecimiento en la modalidad de venta electrónica. Bueno, como el gordo de fin de año, ¿no? Que fueron 130 millones de pesos y lo sacaron 125 compañeros de trabajo de una misma empresa este, en Carrasco, en Montevideo. Lo cual está bueno que salga repartido entre gente laburante, eh, que a todos les va a venir muy bien, seguro que van a tener eh, muchos rubros en qué invertir ese dinero. Eso está bueno, ¿no? Cuando queda repartido en gente de trabajo, gente que realmente lo necesita, es un verdadero premio. Vamos a ver si la revancha de Reyes, que es la mitad del de gordo de fin de año, también corre con la misma suerte de salir bastante repartido. No que le toque cinco pesos a cada uno, ¿no? que toque una suma que se sienta que es un premio de lotería, que es un, un dinero eh, ganado en juegos de azar, que, que se sienta en el bolsillo, pero que salga este, repartido, eso está bueno. Recomiendan a turistas utilizar la aplicación Emergencia 911. El Ministerio del Interior lanzó la campaña Verano Redondo, en la que recomienda a los turistas descargar la aplicación Emergencia 911 disponible para iOS y Android. Más títulos, desde enero más de 15.000 niños perderán beneficio de asignación. En el primer mes de este año, 15.068 beneficiarios dejarán de cobrar asignaciones familiares por no asistir a clases de primaria, secundaria o UTU en el último periodo lectivo. Aquello de que las autoridades encontraron el mecanismo de que para evitar... Eh, el abandono de los estudiantes, la deserción a nivel de escuela, de liceo o de UTU, bueno, le quitan una contraprestación que le da el Estado, como es la asignación familiar, que es un dinero por hijo. Bueno, dijeron, señora, señor, su hijo no está yendo a la escuela, usted pierde el beneficio de la asignación familiar. Hay algunos que mandan a los chiquilines a la escuela solamente para no perderse el beneficio porque no tienen la, la visión de que el estudio y la preparación es clave, es vital. Es como que dijéramos, voy a vivir sin oxígeno, voy a vivir sin sangre, voy a vivir sin corazón. Es imposible que puedas subsistir dignamente, ¿no? En un mundo tan competitivo si no estás preparado, si no estudiaste, si no tenés un bagaje de conocimientos que te permitan este, destacarte o avanzar, bueno, la única forma es yendo a la escuela, yendo al liceo, terminando este, el bachillerato eh, y, bueno, después, en lo posible, algún título universitario, alguna carrera eh, corta, en fin, alguna preparación que digas, bueno, yo soy este, titulado en o diplomado en este, tal eh, profesión. Eh, o en tal oficio, ¿eh? de manera que el Estado lo que busca es decir, bueno, a ver si sacándote la asignación logramos que los chiquilines o que los padres se preocupen de que los niños, niñas y adolescentes vayan a estudiar. Capacitación obligatoria para trabajadoras de reparto en moto, esta es una muy buena noticia, el tema es más de lo mismo. ¿Quién va a fiscalizar? ¿Van a fiscalizar? El Instituto de Empleo y Formación Profesional, INEFOP, brinda capacitaciones gratuitas para repartidores que trabajan en moto, quienes desde el lunes primero estarán obligados a aprobarlas. Eh, ¿Se acuerdan que ha estado aquí en el programa eh, en más de una oportunidad Pat Patricia Terzaghi, que es de INEFOP, y anunciaba de los cursos para los delivery en moto aquí en Maldonado? Se habían anotado muy poquititos, había un puñado de delivery que tenían hecho este curso, el que ahora es obligatorio, inclusive con responsabilidades para el empleador, eh, que deberá exigirle que tengan el curso hecho antes de ingresar a trabajar. 
Más títulos de Radio Monte Carlo, Maldonado, la primera incorporación de Peñarol, el zaguero uruguayo Luis Maldonado, procedente del fútbol boliviano, es la primera incorporación de Peñarol. Emelec se entrenará en Uruguay, el campeón de Ecuador publicó en su página web el plan de trabajo que desarrollará el equipo en Uruguay entre el 7 y el 28 de enero con miras al campeonato nacional y a la Copa Libertadores de América. NBA, debut ganador de Thomas con Cavaliers, el base Isaías Thomas tuvo un debut ganador con los Cavaliers de Cleveland en la jornada de la NBA, mientras que el veterano entrenador de los Spurs de San Antonio, Greg Popovich, también alcanzó un triunfo histórico. Aguiar ya entrena en Nacional, el volante Luis Aguiar ya se sumó al plantel de Nacional que inició este martes la pretemporada. Ayer cuando yo hablaba de la noticia de Luis Aguiar, que es un hombre identificado con Peñarol, que participó de aquella final de la Libertadores en el 2011, que participó del clásico que Peñarol le ganó a Nacional 5 a 0, que tuvo declaraciones de entrega total y amor eterno para Peñarol y sin embargo ahora se fue a jugar a Nacional. Son profesionales, cada vez más. Eh, y yo ayer mencionaba el caso de Lucho Romero, que jugó en Peñarol y también jugó Nacional. Ayer veíamos en los canales de televisión que eh, elaboraron una lista de 10 jugadores. Estaba Cubilla, estaba Carlos de Lima, estaba Carrasco, estaba este, Aguiar, estaba Lucho Romero, estaba eh, Pinocho Vargas, estaba el Chicharra Ramos. Eh, una cantidad de jugadores que vistieron las dos camisetas en distintos momentos y que el Manteca Martínez y que bueno, en su momento fueron escandalosos esos pases porque eh, bueno, les gritaron de todo, bueno, ahora los hinchas de Peñarol ya empezaron a escribir en las redes sociales al canario este, a guiar, le dijeron ya vas a ver lo que es el peso de la hinchada en la cancha, vendido, traidor, bueno, todas esas cosas que le dicen a los jugadores desde cuando se van de un equipo grande al otro. ¿eh? Este, que bueno, en definitiva... Eh, es lo que va a pasar, ¿no? Mirá si Aguiar le hace un gol a Peñarol. ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a festejar? Es profesional, está jugando para Nacional. Nacional le paga el sueldo. Él tiene que entregarse 100%. Tiene que rendir profesionalmente y estar a la altura de las circunstancias. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, pero hay una larga lista de estas historias de jugadores que han vestido la camiseta de Peñarol y también la camiseta de Nacional. Realizarán evento motocross estilo libre más importante de Sudamérica. Punta del Este acogerá los próximos 10 y 11 de febrero por segundo año consecutivo a X-Riders, el evento de motocross estilo libre más importante de Sudamérica. Cavani en el 11 tipo de L'Equipe. El uruguayo Edinson Cavani figura en el 11 del equipo tipo del 2017 del diario deportivo francés L'Equipe, al igual que el barcelonista Leo Messi y otro jugador que hasta el verano vistió la camiseta del Barça, el brasileño Neymar. Me queda la duda si Messi es Lionel o Leonel, porque le dicen Leonel y lo he visto escrito Leonel y le dicen Lionel y lo he visto escrito Lionel. ¿Es Leo o es Lío? Tengo un lío que no sé ni cómo se llama. Más títulos, Chano explicó los motivos de su internación, el ex líder de Tambiónica explicó a través de las redes sociales los motivos de su internación el fin de semana, donde las primeras versiones que circulaban hacían referencia a un brote psicótico. Eh, más eh, títulos en el portal de Radio Monte Carlo. Presentarán datos sobre prácticas digitales y derechos en Internet. La ultraderecha alemana acusa de censura al gobierno, Twitter y Facebook. Uso constante de celulares y audífonos disminuye capacidad de audición. Cuidado cuando nuestros niños están escuchando... Eh, música o están mirando un video en el celular o en la computadora y se ponen auriculares, ya sean de los que van introducidos en el oído o de los que son tipo vincha. Cuidado porque está bárbaro escuchar música fuerte, pero le, hay veces que lo ponen a un volumen que es eh, dañino ¿eh? y que les puede afectar eh, la capacidad auditiva. Tengan control de cuando nuestros hijos estén eh, escuchando eh, música o mirando videos, insisto, o en algún juego con auriculares. Controlen que tengan un volumen adecuado. Es muy, muy importante, por supuesto, que para los grandes eh, sirve, ¿no? Pero los grandes nos tenemos que cuidar solos. Estamos hablando sobre nuestros niños que cada vez a edades más tempranas ya comienzan a manipular los celulares, las tablets o las computadoras y que les encanta entrar en videos, buscar en YouTube, entrar en Google, buscar en las tiendas de música... Este, y eh, escucharlo con volumen alto. Cuidado con eso. Vamos a ver qué dice el diario El Observador. Allí la foto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Casi 2.500 uruguayos en riesgo de ser deportados desde Estados Unidos. La caída del programa DACA afectará a los llamados Dreamers. Aquellos soñadores americanos, viste, que se iban pensando en que tenían, eh, bueno, 
el sueño americano, el típico sueño americano. Bueno, hay 2.500 que están en riesgo de ser deportados. El Colo Romero vuelve a los tricolores. El volante rescindió su vínculo con Rosario Central de Argentina y se sumará a la pretemporada del equipo de Alexander, el cacique Medina. El Colo Romero, que ha sido un gran verdugo de Peñarol, ¿no? Ha hecho muchos goles en los clásicos. Eh, tiene... Este, un gran respaldo de la directiva, de la hinchada, por lo tanto es un jugador importante que incorpora el Club Nacional de Fútbol. Se metieron armados y dijeron, esta casa está vendida, te tenés que pelar. Testimonios de los expulsados en el barrio Casavalle de Montevideo, la historia de una familia a la que las bandas de aquel barrio sacaron de su hogar. Estos son los precios de los combustibles que rigen a partir de hoy. Si se va de vacaciones puede dejar a su mascota como en casa, es otro de los títulos del observador. Unos 150.000 vehículos pagarán menos de patente este año. Bueno, el primer vencimiento es el 20 de enero y las rebajas serán de entre un 30 y un 40%. Recién estábamos leyendo el portal de Radio Monte Carlo que dice que son 60.000 y no los 150.000 que se han dicho. Bueno, hay que consultar en la página del SUCIBE y listo. Más allá de que por estos días creo que está fuera de servicio. Al menos 48 muertos al caer un ómnibus por un acantilado en Perú, era lo que les decíamos. Eh, ¿Cuándo serán lanzados los próximos celulares? Se filtró un documento que anticipa las fechas de algunos fabricantes. Líderes blancos se abrazaron bajo la sombra de Leandro Gómez. Turismo canábico prospera pese a anuncio de prohibición y controles. Extranjeros llegan a Uruguay en busca de la marihuana legal. Bueno, una vez más decimos a todos los turistas que nos visitan que en Uruguay la marihuana es legal a través del de autocultivo, a través de los clubes de membresía y a través de la venta en farmacias, que ahora está con alguna dificultad y no está habiendo cannabis en las farmacias. Pero deben saber que es exclusivamente para uruguayos, no para extranjeros. ¿eh? Por más que eh, vayan con dinero y que la quieran comprar o que quieran, no por la vía por derecha, digamos, por la vía legal, no van a poder acceder porque es exclusivamente para los uruguayos eh, que residimos aquí en nuestro país. Así que no es para los extranjeros la marihuana legal de Uruguay. Cambios en contratos. Antel ofrecerá a sus clientes volver al régimen anterior, si así lo desean, ser muy lío bárbaro con esto de que Antel empezó a mandar mensajes de que se habían terminado los saldos, de que tenían que cargar el teléfono, de que el precio del giga era otro, el precio de la llamada era otro. Bueno, la verdad que colapsaron las redes eh, con la lluvia de críticas de los clientes, ante lo cual Antel no solo salió a dar explicaciones diciendo que no era eh, más que un beneficio para el cliente, sino que además, bueno, decidieron dar marcha atrás y eh, dan esa posibilidad de este, bueno, volver a como estaban antes, si así lo desean. Más títulos, Beatri la tiene complicada, se teme por su visión. El médico de Peñarol no puede asegurar que recupere la visión total porque sufrió una lesión importante. Como ustedes recuerdan, Lucas Beatri sufrió la lesión en la cara en las fiestas recientes eh, cuando una eh, no sé si una bomba porque algunos dicen que era una torta viste Esos, esas cajas cuadradas que ponen en la calle en definitiva un fuego artificial que estaba fallado le explotó en el rostro le lesionó un ojo y le lesionó una mejilla eh, circuló la foto del jugador argentino eh, que eh, se recupera se va a incorporar más tarde a los entrenamientos de Peñarol pero ahora surge esta noticia de que preocupa el estado de su visión Papelito, admiro lo que hizo Aguiar, yo no me animaría a hacerlo. Hay que tener mucho coraje, dijo el papelito Sebastián Fernández, jugador de Nacional, sobre el pase del volante que, eh, pese a estar identificado con Peñarol, vestirá la camiseta tricolor. La historia de un pase impactante, dirigentes contaron los pormenores de la negociación para la llegada de Luis Aguiar. Eh, ya tenemos a nuestro móvil, perfecto, vamos con ellos, allí está Marcela González con Mariano Pérez en vivo, móvil de la mañana del 11. Marcela, buen día, ¿cómo están? Adelante. Muy buenos días, Marce, muy buenos días para todos los televidentes de la mañana del 11 a esta hora. Una jornada increíble, mirá cómo estamos, fantásticos, en Enjoy Punta del Este, en esta terraza de Blen increíble, acompañada con... El señor Cristian Castro, que es un placer para nosotros estar aquí hoy con él. Que nada, en unos días vamos a, vamos a disfrutar de todo su repertorio. Y acá lo estoy escuchando en el retorno. Pero me gustaría que me cantara en vivo. Mira, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué linda, muchas gracias. ¿eh? Qué voz que tenés. Me estás dejando sordo acá, Marcela. <risa> grito mucho, es lo que me grito mucho. Tengo un... Me gusta, me gusta. Te imagino en tantos lugares gritando. Pero te mando, les mando un abrazo enorme a Canal 11, un, un, un abrazo y un beso de, 
de este nuevo año y, y felicitarlos por el 2018, que tengan un excelente año. Agradecidísimo por la invitación de acá de Enjoy Punta del Este, Conrad, que me halaga con, con esta invitación, este concierto que les voy a les voy a cantar este 5 de enero. Estoy muy concentrado, muy, muy feliz. Bueno, además este, te, voy a, te voy a tratar de hablar más bajito. No, 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 no digas eso que me tiento y no paro más. Eh, bueno, desde temprano en la mañana estás haciendo, bueno, ronda de prensa con todos nuestros colegas acá. Es, ¿Estas instancias te, te gustan? ¿Las disfrutás? ¿O es como decir, dale, la quiero sacar rápido, que me, quiero, eh, me quiero concentrar para el show? No, bueno, concentrado ya estoy y me gusta mucho compartir con la prensa porque es importante, ¿no? Hablar un poquito acerca de las canciones que vamos a hacer eh, este 5 de enero. Voy a estarles cantando algo... De Sandro, obviamente, también José José, las canciones mías. Eh, voy a estar cantando en inglés, ¿no? ¿Qué canción te gusta mía? ¿No podrás? A mí me gusta yo Azul. Lloviendo Estrellas. Ah, Lloviendo Estrellas. O sea, me la estaba cantando la productora hace un ratito. Bueno, si quieres cantamos, porque tenés buena voz, ¿eh? Ojo, no, pero juntos, juntos. ¿eh? <risa> no, pero me canta... Me can... No, pará, me muero. Me muero si me cantás Lloviendo Estrellas. Dale, ¿te la canto? Ay, porfa. Pero juntos, dale. Comenzamos y yo te sigo. No, no, dale. Está lloviendo estrellas en nuestra habitación. Mojan de llanto mi corazón. No, 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 me muero, me he morido. No puedo seguir con la nube. Me he morido. <risa> Escúchame cómo seguir después de esto. Bueno, hablame de Sandro. ¿Cómo elegís este repertorio? Sí, bueno, es importante abordar a Sandro y, y tenerlo presente, ¿no? La nostalgia que tengo de mi niñez, eh, tengo cantantes que quiero tanto y un consentido es Sandro, obviamente que es eh, indiscutible lo, lo lindo que fue su vida, lo, lo bonito que es su persona, lo que dejó. Eh, creo que es importantísimo tenerlo muy, muy presente y más en mis shows que también... Más o menos manejamos las mismas canciones y el mismo, la misma temática, la pareja, ¿no? El conflicto de la pareja y la mujer. Miren aquí una especie interesantísima. ¿Somos complicadas las mujeres, Cristian? <risa> Son lo más lindo que hay en la vida. Por eso es que le dedicamos toda la vida a ustedes, finalmente. Y, y nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra creatividad está básicamente lo que emana de la pareja, lo que emana de una mujer tan hermosa como vos, así ah, que gracias. Ese, ese es, el, ese es el, lo bonito que deja Sandro y por eso es que seguimos con, con este tributo, aparte de todo mi repertorio, canciones como Mi vida sin tu amor, Por amarte así, Ay, por amarte eh, así. Lo mejor de mí, que son canciones lindas, Vuelven a querer, eh, Mañana, Mañana, Nunca voy a olvidarte, vamos a cantar en inglés también, las canciones nuevas que son bonitas también, Lady Blue, Simplemente tú, canciones de telenovelas, Morelia, eh, muchas cosas eh, bien bonitas que, que vamos a cantar este 5 de enero, ya muy concentrados y, y bueno, mucho deporte también, comiendo muchas medialunas, como ustedes pueden ver con estos cachetitos. <risa> no, pero estás comiendo, mira, tenemos este el trago, lo, no lo tomaste. Pepino, a mí me encantan los tragos con pepino. Sí, no, la es fruta. rico. Tiene tequila, ¿querés? Ah, no, no, ya si tiene tequila a esta hora, no. Muchos mexicanos en Punta del Este este verano, ¿verdad? Sí, ya, ya. sí, sí, está muy, es muy lindo, aparte es lleno de turistas. No sé si pudiste dar alguna vueltita por Punta del Este. Sí, sí, hay muchos turistas, muchos eh, europeos, me gusta que, que vienen, te digo, muchos mexicanos, veo muchos paisanos acá. Y, y bueno, yo siempre tratando de formar parte de este paisaje porque... La verdad que estoy siempre con los mejores recuerdos acá, me, me la paso genial y, y, y no sé, hasta van de traer ahora a mi productor de Los Ángeles para grabar acá. ¿Vas a grabar acá un, un este, videoclip? Este nuevo disco. No, no, no vamos a grabar. Disco. Y tenemos el mejor estudio de punta, digamos el único estudio de Punta del Este para grabar este nuevo disco que les voy a presentar pronto. Bueno, mira, tengo que ir cerrando la nota porque me están haciendo señas de todas clases y colores. Yo me quedaría un montón. Además, te quedan notas. Te, te aviso, no te podés ir todavía. Bueno, para seguir promocionando este gran show del 5 y además con el corazón contento. No viniste solo, estás acompañado, feliz. 
Ah. Sé que de ese tema, bueno, mucho no hablamos, pero bueno, feliz, ¿no? La verdad sí, la verdad que contentísimo, porque creo que, eh, pues nada, es una, una persona que estoy conociendo y, y me ilusiona. Estoy Ay, contento. qué lindo. Bueno, nos vamos con el móvil diciendo con que Cristian Castro le ilusiona el amor, que es fantástico, ¿no? Y siempre, hay que, hay que, hay que lucharlo. Bueno, un beso grande, por favor, a todos los televidentes de Canal 11 de Punta del Este, que tenemos este Canal 11, bueno, tenemos la mañana del 11, Punta Es y todo, están allí mirando también. Eso, tronadísimo para ustedes, un beso enorme, muchas gracias eh, Uruguay, muchas gracias a Canal 11, los esperamos este 5 de enero, no falten, cuídense. Bueno, Marce, rápidamente entonces cerramos y, y en un ratito venimos desde otro punto de nuestro departamento para seguir compartiendo la mañana del 11. Impecable, Marcela, muchísimas gracias. Muy interesante este aporte en vivo con esta estrella mexicana de la canción, el señor Cristian Castro, un gran cantante. Siempre admiré y siempre me llamó la atención el registro de voz que tiene este tipo cantando notas arriba, agudas. Es imponente, realmente un gran intérprete que, como él mismo dijo, estará el próximo día... ¿Cuándo es 5? ¿El viernes? El viernes, pasado mañana, en Enjoy Punta del Este, haciendo el deleite de, bueno, básicamente todas sus fans y seguidoras de eh, muchos años con todos estos éxitos que va a ser él, no solamente de su autoría. Gracias a los compañeros del móvil por este aporte en vivo. Vamos a ver qué dice la prensa argentina. El diario Clarín titula Aumento en el transporte. Habrá descuentos del 50% en el segundo viaje y de 75% en el tercero. Regirá desde el primero de febrero en el área metropolitana. Será para viajes que se realicen dentro de las dos horas. Permitirá combinar colectivos, trenes y subtes. ¿Cómo quedaron las tarifas para cada medio? Bueno, el sistema multimodal que se llama en Buenos Aires, el sistema de transporte metropolitano que se llama en Montevideo, que este, bueno, pueden usar el pasaje para más de un colectivo y hacer combinaciones. Más títulos, ¿cuánto costarán los boletos de tren, subte y colectivo? Demoras en Ezeiza y Aeroparque por una protesta de empleados de intercargo, frenan el traslado y entrega de equipajes, tardan dos horas en entregar las valijas. Así fue el anuncio Dietrich, los que más viajen van a pagar menos. Gualeguaychú, la mamá de la chica que mató al novio, todos quieren lincharla, pero va a pagar lo que hizo. Incendiaron casi 20 carpas de un balneario en Mar del Plata. Un tema preocupante, los errores de Donald Trump con su tweet sobre el botón nuclear, porque vieron que Kim Jong-un, el, el caballero de la derecha, en la foto, que es el líder norcoreano, Dijo, tengo el botón nuclear en mi escritorio. Y Donald Trump le dijo, yo también tengo el botón nuclear en mi escritorio, pero es más grande que el tuyo. Bueno, es una pelea de chiquilines, no, por no decir otra palabra, es una pelea de chiquilines, con la diferencia de que no son ningunos chiquilines, son dos bellotos, son presidentes de sus respectivos países y tienen eh, entre manos un debate eh, que vincula el tema nuclear. Nada más ni nada menos. A armas de destrucción masiva. Quiere decir que este juego de niños es letal, es mortífero. Eh, puede llegar a ser un exterminio, una tragedia humana sin precedentes. O sea que, niños, por favor. Gualeguaychú, bueno, ya veíamos este título que es un caso muy embromado eh, de esta muchacha que asesinó al novio en circunstancias no del todo claras. 20 segundos delirantes, mano y un triple tan increíble que solo... Eh, que se lo tuvo que explicar a los árbitros. Bueno, le están dando un bombo a Manu Ginobili, es un jugadorazo, ¿no? En la NBA, todo bárbaro, pero es... A ver si lo tenemos acá, a ver el triple este que le tuvo que explicar a los árbitros. No se pudo reproducir el contenido multimedia. Listo, no vamos a ver el triple de Ginobili. Una confesión y una broma después de su triple loco ante New York. El Kun Agüero les dio una mala noticia a los hinchas de Independiente. ¿Qué, que no vuelve el Kun Agüero? Uh, qué horrible. Punta del Este, ¿por qué desde hoy no se puede pagar la nafta con tarjeta de crédito Visa? La medida alcanza a todo el departamento de Maldonado. Las alternativas propone el diario Clarín. Córdoba estaba embarazada y su novio la apuñaló. Ella y el bebé en terapia intensiva. Ex rugbyer y mediático Serafín Dengra en la mira por una red de estafas con nexos en la FIP de Chegaray. Uh, ¿Saben quién es este el Serafín Dengra, no? El pura sangre Never Pony, ¿no? 
ese eh, tipo que parece que da charlas motivacionales, que incluso lo llamaron del Real Madrid o del Barcelona, no sé, este, y que bueno, lo único que hace, metele, garre corazón, vamos arriba, never pony, pura sangre, dale, vos podés, no te achiques, metele, dale, que vos tenés fuerza, dale, 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 que vos podés, metele fibra, garre corazón. Bueno, eso siempre como en loop, ¿no? Como que tiene 15 palabras y las entrevé y las dice una forma y de otra. Ese es el... Eh, me sale estimulador, pero no es, el, el motivador ¿eh? de varios equipos argentinos y de otros países. Bueno, ahora está complicado por una red de estafas. La justicia lo investiga como parte de una banda que cancelaba deudas de manera fraudulenta. Más pegado que un chicle. Boletín oficial, ascienden a Echazú, el gendarme imputado en el caso Maldonado. Un ciclón bomba amenaza a los Estados Unidos con frío polar. Ah, pero Donald Trump dice que esto es una locura de los científicos y un invento de la China. Mira vos, un ciclón bomba. Tendría que caerle en el cuarto de baño de Donald Trump, ¿viste? Que lo agarre justo cuando fue al baño y que le caiga ese ciclón bomba y después abrir la puerta y preguntarle, bueno, ¿y Donald? ¿Qué decís ahora? Corrupción K, Caballo Suárez ya tiene tobillera electrónica y hoy lo ve un psiquiatra. En materia de inseguridad, Clarín titula que denuncia que le robaron 400 veces. 400 veces estoy para pedir entrar al libro Guinness, dice este hombre visiblemente afectado. Títulos de la Nación, aumentos en el transporte metropolitano desde febrero. El colectivo pasa a 8 pesos y los trenes a 5 pesos con 50. ¿Cuánto costará el boleto de colectivo, tren y subte desde febrero? La red sube y el boleto multimodal, las claves del aumento del transporte que impulsa el gobierno. Ex secretaria de Nisman, Sabrina Mateo, se luce como comediante en el paseo La Plaza. La amenaza de Trump a Kim Jong-un, yo también tengo un botón nuclear más grande y poderoso. El ex rugbyer Serafín Dengra en la mira por una red de estafas con nexos en la AFIP. Recortaron las metas del programa de devolución de IVA a los jubilados y detuvieron a un menor acusado de ser uno de los motochorros que atropellaron a un chico. Un, veía, un video que veíamos ayer, eh, estremecedor realmente, muy impactante. Bueno, aparentemente está detenido un menor que sería uno de los dos que iba en la moto que atropelló a este niño y que, bueno, no sé el estado de salud, pero estaba gravísimo realmente. Hacemos la pausa, enseguida estamos otra vez con ustedes.